నమస్తే వెల్కమ్ టు బిగ్ బెనర్ మొన్న కింగ్ ఫిషర్ నిన్న జెట్ ఎయిర్వేస్ నేడు ఎయిర్ ఇండియా పీకల్లోతు అప్పులు రెక్కలు తెగిన విహంగాలు నష్టాల బాటలో విమానయానం ఇబ్బందుల్లో గగన విహారం క్యాష్ ల్యాండింగ్ ఇదే వాళ్ళ బిగ్ బెనర్ ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయిన జెట్ ఎయిర్వేస్ చేతులెత్తేసింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది కనీసం సిబ్బందికి జీతాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితిలోకి జారుకుంటోంది యాభై వేల కోట్ల నష్టాలతో గాల్లోకి ఎగరలేక ఇబ్బందులు పడుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం సాయానికి ముందుకు రాకపోవడంతో సంస్థ మనుగడ ఆందోళనకరంగా మారింది ఎగరలేని స్థితిలో ఎయిర్ ఇండియా తడిసి మోపడైన సమస్త రుణాలు యాభై వేల కోట్లు అప్పుల్లో ఎయిర్ ఇండియా కేంద్రం కనికరిస్తేనే ఇబ్బందుల్లో నుండి బయటపడే పరిస్థితి ఇప్పటికే ఇంజన్లలో సమస్యతో నేలకే పరిమితమైన ఇరవై విమానాలు ఇంజన్ల రిపేర్లకు కావాల్సిన సొమ్ము పదిహేను వందల కోట్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సిబ్బందికి ఆలస్యమవుతున్న జీతాలు కొత్త ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కేదాకా ఇదే పరిస్థితి ఉండొచ్చు అంటున్న నిపుణులు ఇప్పటికే కింగ్ ఫిషర్ కథ కంచికి చేరింది మొన్నటికి మొన్న జెట్ ఎయిర్వేస్ చేతులెత్తేసింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా కూడా ఇక ఎగరలేరు అంటోంది పీకల్లో తో అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన సంస్థ గాల్లోనే గిరికీలు కొడుతోంది కనీసం సిబ్బందికి జీతాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితిలో రెక్కలు తెగిన విహంగంలా కొట్టుకుంటోంది తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ కొన్ని నెలలుగా సిబ్బందికి జీతాలు కూడా సమయానికి ఇవ్వలేని పరిస్థితి నెలకొంది గత ఏడాది నవంబర్ నుండి జీతాలు ఆలస్యంగా చెల్లిస్తున్నారు నిజానికి మిగిలిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మాదిరిగానే ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగులకు కూడా నెల జీతం చివరి పనిదినం రోజునే చెల్లించాలి కానీ తదుపరి నెల రెండో వారానికి కూడా జీతాలు అందడం లేదని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిధుల సమీకరణ కోసం ఎయిర్ ఇండియా పడరాని పాట్లు పడుతోంది చివరికి సిబ్బంది నివాస సముదాయాలను అమ్మకానికి పెట్టాలని యోచిస్తాం ఇప్పటికే ఢిల్లీలోని తమ సిబ్బందికి కేటాయించిన ప్లాట్లను ఖాళీ చేయాలని కోరింది ఇక్కడ వసంత్ విహార్ కాలనీలో ఎయిర్ ఇండియాకు ఎనిమిది వందల ప్లాట్లుండగా వీటిలో ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు ప్లాట్లలో ఎయిర్ ఇండియా సిబ్బంది నివాసం ఉంటున్నారు ఇప్పుడు వీటిని ఖాళీ చేయించి వేలం వేసి నిధులు సమకూర్చుకోవాలని ఆ సంస్థ భావిస్తోంది సమకూర్చుకునేందుకు ఇప్పటికే సిబ్బందికి కేటాయించిన ప్లాట్లను ఖాళీ చేయాల్సిందిగా కోరింది ఎయిర్ ఇండియా ఇక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల్లోని వారే ఎక్కువగా కావడంతో ఇప్పటికిప్పుడు ఖాళీ చేయాల్సి వస్తే పిల్లల పాఠశాలలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు మీడియాతో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ కంపెనీకి చెందిన ఎలాంటి వివరాలను పంచుకోకూడదని ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనికి తోడు విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాలు ఎయిర్ ఇండియాను భారీ నష్టాల్లోకి నెట్టేశాయి ఎయిర్ ఇండియా వద్ద నున్న నూట ఇరవై ఏడు విమానాల్లో ఇరవై విమానాల ఇంజన్లలో సమస్యలు తలెత్తాయి దీంతో అవి కార్యకలాపాలు ఆపేశాయి వీటి ఇంజన్లకు మార్చడానికి సంస్థ వద్ద నిధులు లేవని ఓ సీనియర్ అధికారి చెబుతున్నారు ఇందుకు కనీసం పదిహేను వందల కోట్ల వరకు కావాలని నిధులు వచ్చే సూచనలు లేనందున ఇప్పుడప్పుడే ఆ విమానాలు ఎగరవని ఆయన అంచనా వేస్తున్నారు గత ఏడాది చివరి నుంచి వీటికి కొత్త ఇంజన్లను బిగించాలని ఎయిర్ ఇండియా విఫల యత్నాలు చేస్తూనే ఉంది నిలిచిన విమానాల్లో పద్నాలుగు విమానాలు ఏ త్రీ ట్వంటీ నాలుగు విమానాలు బి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో రెండు బి ట్రిపుల్ సెవెన్ విమానాలు ఉన్నాయి వీటి కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడంతో సంస్థకు రోజుకు ఆరు కోట్ల మేరకు నష్టం వాటిల్లుతోంది ఎయిర్వేస్ తరహాలోని ఎయిర్ ఇండియా కూడా తన అంతర్జాతీయ విమానాల నిర్వహణ విషయంలో కూడా నష్టాలను చవిచూస్తోంది 
దీనికి తోడు పాకిస్తాన్ తన ఆకాశ మార్గాన్ని మూసివేయడంతో ఎయిర్ ఇండియాకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది పాకిస్తాన్ లోని జైషే మహమ్మద్ ఉగ్ర శిబిరాలపై భారత వైమానిక దళం దాడి తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి దీంతో పాక్ తమ గగనతలం మీదుగా భారత విమానాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించింది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుంచి పాక్ తన గగనతలాన్ని మూసేస్తుంది ఈ ఆంక్షల కారణంగా భారత విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియాకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో అమెరికా యూరోప్ వెళ్లేందుకు భారత విమానయాన సంస్థలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను చూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో విమానాలు ప్రయాణించే దూరం ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు సిబ్బంది వినియోగం కూడా పెరిగింది దీంతో రోజుకు ఆరు కోట్ల చొప్పున ఎయిర్ ఇండియా మూడు వందల కోట్లకు పైగా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తాం నష్ట తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎయిర్ ఇండియా పౌర విమానయాన శాఖను ఆశ్రయించి నష్ట పరిహారం కోరినట్లు సమాచారం మరోవైపు సంస్థ ఆర్థిక నష్టాలు రోజువారీ కార్యకలాపాలపైన తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి ఉన్న సంస్థ సర్వర్ డౌన్ కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి దీని ప్రభావంతో అనేక విమానాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరాయి దాదాపు ఆరు గంటల పాటు సేవలు నిలిచిపోయాయి వివిధ విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాసే పరిస్థితి ఎదురైంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీ ముంబై విమానాశ్రయాలు దేశీయ విదేశీయ ప్రయాణికులతో కిక్కిరిశాయి గత నెల ఇరవై ఏడున ఎయిర్ ఇండియా ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ సర్వర్ లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం ప్రయాణికులకు పట్టబగలే చుక్కలు చూపించి ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో తెల్లవారుజామున పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల సమయంలో సర్వర్ మొరాయించడంతో ఇమిగ్రేషన్ చెకింగ్ నిలిచిపోయింది దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది సర్వర్ సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఎయిర్ ఇండియా సిబ్బంది మాన్యువల్ చెకింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టడంతో ఆ ప్రక్రియ ఆలస్యమైంది దీంతో ప్రయాణికులు గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది కొందరు ప్యాసింజర్లు పొడవాటి క్యూ లైన్లో ఉన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు అవి వైరల్ గా మారడంతో నెటిజన్లు ఎయిర్ ఇండియాను ట్రోల్ చేయడం మొదలు పెట్టారు గత ఏడాది జూన్ ఇరవై మూడును కూడా ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు సర్వీసులను ఆలస్యంగా నడిపింది ఎయిర్ ఇండియా బిగ్ బెనర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అంజులకు విమానయానాన్ని చేరువ చేయడం కోసం కేంద్రం ఉడాన్ వంటి పథకాలను అమలు చేస్తోంది అంతేకాదు చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కూడా విమానాశ్రయాలను అభివృద్ది చేస్తోంది ఓవైపు విమానయాన రంగాన్ని కొత్త పుంతులు తొక్కించాలని కేంద్రం భావిస్తుంటే మరోవైపు విమానయాన సంస్థలు మాత్రం ఆర్థిక నష్టాల్లో కూరుకుపోయి విలవెల్లాడుతున్నాయి అసలు విమానయాన సంస్థలు నష్టాల బాట పట్టడానికి కారణాలేంటి ఎయిర్ ఇండియా పీకల్లోతు అప్పుల్లో ఎలా కూరుకుపోయింది సామాన్యుడికి ఆకాశాన్ని చేరువ చేయడం కోసం మోదీ సర్కార్ రెండేళ్ల క్రితం ఉడాన్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది ఇందులో భాగంగా రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున ప్రణి మోదీ సిమ్లా ఢిల్లీ మార్గంలో నడిచే తొలి ప్రాంతీయ విమాన సేవలకు ప్రధాని మోదీ పచ్చడి ఉంటారు అలాగే కడప హైదరాబాద్ నాందేడ్ హైదరాబాద్ విమాన సేవలను కూడా ప్రారంభించారు మధ్యతరగతి ప్రజల అభిలాష తీర్చేందుకే ఉడాన్ విమాన సేవలు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు మధ్యతరగతి ప్రజలకు అవకాశాలు కల్పిస్తే అద్భుతాలు సృష్టిస్తారన్నారు దేశంలో చిన్న మధ్యతరహా విమానాశ్రయాల అనుసంధానికి కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు టాక్సీల్లో ప్రయాణిస్తే కిలోమీటర్కు సుమారు పది రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని ఉడాన్ సర్వీసుల్లో కిలోమీటర్కు ఆరు నుంచి ఏడు రూపాయల వరకే మాత్రమే ఉంటుందని అన్నారు बहुत तेजी से भारत के मध्यम वर्गीय जीवन में एक नए एस्पिरेशंस नए सपने नए संकल्प और कुछ करने की हिम्मत देश महसूस कर रहा है एक ऐसा वर्ग है जिन्हें अगर अवसर मिले तो देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में కల్పన బహార్ కే ఉత్తమ పరిణామ్ దే సకే విశేషకర్ 
इस पार्श्व भूमि का जो युवा है फर्स्ट जनरेशन रिस्क ट्रेकिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है ये बहुत बड़ा वर्ग है अगर इन युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तकदीर भी बदल देंगे भारत में हवाई यात्रा के लिए एविएशन फील्ड के लिए शिमला और दिल्ली को हवाई यात्रा से नांदेड़ और हैदराबाद को हैदराबाद और कड़प्पा को टैक्सी में अगर किलोमीटर का दस रूपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ छह या सात रूपया लगेगा देशा की स्वातंत्र वी डेबई पूर्त इपटी डेबई नई अदाट उ उड़ा द्वारा मुफ्ई की पैगा क्रत एयरपोर्ट वाणिज्य कार्यकला प्रारंभ लक्ष्य का प्रधान मोदी प्रात विमायान कनेक्टिविटी वाल टाइड टू टाइड थ्री नगर को अभिवृद्धि बाट पटवन देशा की अभी प्रगति चक्र पेस्थक जातीय समग्रता को दासोहम विभिन्न संस्कृत संप्रदाय कलईक साध्यपड़ी आज हम सत्तर साल आजादी के पूरे हो गए लेकिन सिर्फ सत्तर पचहत्तर ही एयरपोर्ट है जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए काम आ रहे हैं सत्तर साल में सत्तर पचहत्तर एयरपोर्ट इस नई पॉलिसी के द्वारा एक साल के भीतर भीतर तीस से ज्यादा नए एयरपोर्ट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जोड़ दिए जाएंगे मोव उड़ा पधक विमाश्रय अभिवृद्धि पैन के दृष्टि सारे जोर का विमाश्रय अभिवृद्धि पनल जरूरत मुख्य राष्ट्रीय विमाश्रय महदश पटे सूचन कर्ट बहुमुख अभिवृद्धि परचे निर्णय जरग्ग अलंगा लंशाबाद एपी की चंद्र विजयवाड़ विशाख तिपति राजमहेन्द्रवर कड़प विमाश्रयानाई अला प्रभु प्रणा के पटाले वरंगल निजा अमृतसर वोरा पोर्ट ब्लेयर उदयपूर् तर प्राई ओवर विमाश्रय अभिवृद्धि तो विमाया मध्य तरगति प्रजा को चेरव चेसे कृषि मोव विमायान संस्थल ने चूड़ आंदोलन कल एंडिया नष्ट मेरा उड़ा पथक कारणमे अने अभिप्रय व्यक्त तक टिकेट धर विमाया नड़पम वाल संस्थक गिट्बाट कावने वादन विपस्ते केवल उड़ा वे एंडिया देबती निजा की एरिया नष्ट इदेमंत विषय का एरिया नष्ट इपटी का आ संस्थ मेल मेगा अरकू वस्तु इपड़ी तड़ी मोपड़ाई कर्नूड़ चावक सवा लक्ष कारणाल एरिया परस्थित की अनेक कारण प्रस्तुत आर्थिक संवसरा एरिया तुम वे रुण तो निर्णय परस्थित अगम्य गोचरमे अर्थिक निपण इपटे आर्थिक शाख वी एर पौर विमायान शाख परस्थित विवरी संस्थ वुणाले आसम कार्यकलापाल निपे तप मो अवकाश कंस्थ वर्गा इपटे प्रभुत्मी बेल इच्छेदी तेलि चपड़ों संस्थ परस्थित मरी दारण तैयारई प्रभु विमायान संस्थे काबी प्रभु एंडिया अभुत्मु वेचि चूड़ा परस्थित दापुरी प्रस्तमार पार्टी तिरी पीठमेते वात वाटा विक्रय अवकाश अटंटिया चल रुणाल आंदोलन अवसर उंग्रेस पार्टी वस्ते वारी अभिमतों अर्गा विचिमेंटे जट एर्वे अल्ते एरिया रुणाले चाला प्रभुत्ंग संस्थ काबी विमा इंका आकाशन तिगल 
తన ఖాతాల్లో యాభై నాలుగు వేల కోట్లకు పైగా అప్పులున్నాయి గతేడాది డెబ్బై ఆరు శాతం వాటాను ప్రభుత్వం విక్రయించాలని ప్రయత్నించినా అది సఫలం కాలేదు ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రుణాన్ని ఒక ప్రత్యేక అవసరాల సంస్థ అయిన ఎయిర్ ఇండియా అసెట్ హోల్డింగ్ గా మార్చింది దీంతో ప్రతి ఏటా ఎయిర్ ఇండియా కంపెనీ చెల్లించే నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల వడ్డీలో ప్రభుత్వం రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు చెల్లించే బాధ్యత నెత్తికెత్తుకుంది ఆ తర్వాత అయినా ఆ కంపెనీ పుంజుకుంటుందనుకున్నా అలా జరగలేదు ఆర్థిక పనితీరు ఎంతమాత్రం మారలేదు పైగా రుణాలపై వడ్డీల భారాన్ని ప్రభుత్వం మోయాల్సి వచ్చింది ఇప్పటికీ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందుకోలేకపోయింది యూపీఏ హయాంలో ఎయిర్ ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ను విలీనం చేయాలన్న నిర్ణయం వల్లే ఎయిర్ ఇండియా ప్రస్తుత స్థితికి కారణమన్న వారు లేకపోలేరు ఇక విలీన ఆలోచన మంచిదే అయినా రూట్ల విషయంలో అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రదర్శించిన ఉదారత చేటు తెచ్చిందనే వాదన వినిపిస్తుంది గల్ఫ్ దేశాలకు చెందిన ఎమిరైట్స్ ఖతర్ ఎయిర్వేస్ కు కొన్ని మార్గాలకు చెందిన హక్కులను ఇవ్వడంతో అప్పటిదాకా ఆ మార్గాల్లో లాభాలు కొల్లగొట్టిన ఎయిర్ ఇండియాకు ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎయిర్ ఇండియా విలీనంపై ఆ తర్వాత జరిగిన రూట్ల హేతుబద్దీకరణపై గట్టి విమర్శలే వచ్చాయి దీనికి తోడు రెండు పేల ఎనిమిదిలో వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభం మరింత ఇబ్బందులకు గురి చేసింది ఇక ప్రభుత్వ అధికారులు తమ కుటుంబాలతో సహా చేసే ఉచిత ప్రయాణాలు కూడా దెబ్బతీశాయి దీంతో ఎయిర్ ఇండియా రుణాలు కుప్పలు తెప్పలుగా పెరిగిపోయాయి గల్ఫ్ విమానయాన సంస్థకు ఆకాశ మార్గ హక్కులకు విక్రయించడం కోసమే ఎయిర్ ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ విలీనం జరిగిందని ఎప్పటి నుంచో విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఎయిర్ ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ విలీనం తర్వాత సంస్థ ఏనాడు నిఖర లాభాలు పొందిన పరిస్థితి లేదు గత పదేళ్లలో నష్టాలు అంతకంతకు పెరుగుతూ వచ్చాయి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎయిర్ ఇండియా నష్టం ఐదు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై లక్షలకు చేరింది అంటే సంస్థకు ప్రతిరోజు పదిహేను కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందన్నమాట అంతేకాదు ఎయిర్ ఇండియా అనుబంధ సంస్థలది నష్టాల బాటే అందుకే గతేడాది ప్రభుత్వం అందులో వాటాను విక్రయించాలని గట్టిగా ప్రయత్నించినా ఈ తెల్ల ఏనుగు కొనడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు కనుక కొత్తగా కొలువు తీరనున్న ప్రభుత్వం ఎయిర్ ఇండియాను ఆదుకునేందుకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలి ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ఇంధన ధరలు విమానయాన సంస్థల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ యాజమాన్యాల అసంబద్ధ నిర్ణయాలు వెరసి విమానయాన సంస్థలు నేల చూపులు చూస్తున్నాయి కన్నుడి చావుకు సవాలక్ష కారణాలన్నట్లు విమానయాన సంస్థల నష్టాలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి భారత విమానయాన రంగంపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి పదేళ్ల కాలంలో రెండు పెద్ద విమానయాన కంపెనీలు మూతపడ్డాయి సామర్థ్యానికి మించి బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తీసుకోవడం నిర్వహణ లోపాలు ఈ కంపెనీలను ముంచుతున్నాయి రెండు వేల పన్నెండులో విజయ్ మాల్జాకు చెందిన కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ భారీగా అప్పుల పాలై రుణాలు చెల్లించలేక ఆ సంస్థ యజమాని లండన్ పారిపోయారు మొన్నటికి మొన్న జెట్ ఎయిర్వేస్ ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకోవడంతో ఇరవై ఐదేళ్ల ప్రస్థానాన్ని అర్ధాంతరంగా ముగించుకోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇండియా కూడా అదే బాటలో నడుస్తుండడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది ఈ మూడు పరిణామాలు ప్రస్తుత భారత విమానయాన పరిశ్రమ రంగంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి గత యాభై నాలుగు మాసాలుగా భారత విమానయానంలో ప్రయాణికుల సంఖ్య రెండంకెల వృద్దితో ముందుకు సాగుతూ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ది చెందుతోంది భారత విమానయాన రంగంలో ఊహించని వృద్ది కొనసాగుతున్న ప్రస్తుత సమయంలో విమానయాన సంస్థలు నష్టాల బాట పట్టడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది ఇప్పటికే దేశంలో విమాన ఇంధనం ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గతేడాది డాలర్తో రూపాయి విలువ కూడా ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో ఏటీఎఫ్ ధరలు అమాంతం ఎగిశాయి ఈ ధరలు అన్ని విమానయాన కంపెనీల లాభాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి నిర్వహణ వ్యయంలో ఏటీఎఫ్ తే అధిక వాట ఇంధన ధరలకు తోడు తీవ్ర పోటీ విమానయాన కంపెనీలను సంక్షోభంలో పడేయడంతో పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం భయానక వాతావరణం నెలకొందని ముంబై కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న విమానయాన నిపుణులు పర్వేజ్ దమానియా అన్నారు జెట్ సేవలు నిలిచిపోవడంతో రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేస్తున్న పౌర విమానయాన రంగం ప్రతిష్ట వసగబారుతుందన్నారు భారతీయ విమానయాన రంగంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప అంచనాలు వ్యక్తమవుతుంటే వాస్తవ పరిస్థితులు మాత్రం మరోలా ఉన్నాయి ఏటేటా విమాన ప్రయాణికులు పెరుగుతున్నారని గణాంకాలు చెబుతుండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం సామాన్యులకు విమాన యాగాన్ని కల్పిస్తూ మార్కెట్ ను విస్తరింపజేస్తోంది అయితే గడిచిన ఇరవై ఒక్కేళ్లలో పన్నెండు విమానయాన సంస్థలు మూతపడటాన్ని చూస్తే దేశీయ విమానయాన రంగం ఎంత సంక్షోభంలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు 
గత నలభై ఏళ్లలో ఎన్నో విమానయాన సంస్థలు మూతపడ్డాయి వాయుదూత్ సహారా ఎయిర్లైన్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ ఎన్ఈపి దమానియా ఎయిర్వేస్ మూతపడ్డాయి అంతేకాదు మోదీ లిఫ్ట్ అర్చన ఎయిర్వేస్ ఎయిర్ డెక్కెన్ పారామౌంట్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ఎండిఎల్ఆర్ ఎయిర్ పెగాసూస్ వంటి సంస్థలు కూడా చేతులెత్తేశాయి వీటిలో సహారా ఎయిర్లైన్స్ ను జెట్ టేక్ ఓవర్ చేయగా ఎయిర్ డెక్కెన్ ను కింగ్ ఫిషర్ కొనుగోలు చేసింది అలాగే మోదీ లిఫ్ట్ స్పైస్ జెట్ గా అవతరించింది ఇలా విమానయాన సంస్థలు మూత పడుతుండటంతో వాటిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారుతోంది తాజాగా జెట్ ఎయిర్వేస్ చేతులెత్తేయడంతో ఆ సంస్థకు చెందిన ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగులు రోడ్డున పడ్డారు కొన్ని నెలలుగా జీతాలు లేక భార్య బిడ్డలను పోషించుకోలేక నరకయాతన పడుతున్నారు ఇక తాత్కాలికంగా సేవల్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు ఇటీవల జెట్ యాజమాన్యం ప్రకటించగానే ఢిల్లీ ముంబైలో శాంతియుత నిరసన చేపట్టారు సంస్థను స్థాపించినప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్న సీనియర్ ఉద్యోగులు సైతం ఇన్నేళ్లలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదని బోరున విలపించారు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మేం చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లలకు తిండి పెట్టడం కూడా కష్టమవుతుందేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు जानना चाहते हैं कि क्या हकीकत में हो रहा है घर के हमारा स्टाफ का सैलरी मिला नहीं है अभी ग्राउंड लेवल स्टाफ का ही वन मंथ का सैलरी पेंडिंग है और हायर लेवल का सैलरी का तो उनका दो तीन महीना तो ऑलरेडी पेंडिंग ही है तो अभी के हालत में क्या हुआ हमको कुछ अपडेट्स भी नहीं मिल रहे हम आउटसोर्स से खाली न्यूज से मालूम करते हैं कि क्या हो रहा है घर के पर हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है प्रभुत्म मुझकोचि तम कुटाल कापड़ी उद्योग वे तम उद्योग प्रभाव तम पिल पड़ी इपू ता रोड पड़ा వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నాలుగు నెలలుగా జీతాలు లేక నరక యాతన అనుభవిస్తున్నామని పిల్లల చదువులు ట్యూషన్ ఫీజులు కట్టడానికి కూడా తమ దగ్గర డబ్బులు లేవంటూ బోరున విలపించారు What we would like to appeal is that the appeal is to the prime minister mm. to save jet airways to okay. save 20000 plus jobs okay. which are at stake here to pay our salaries the salaries have been irregular for the last 7 8 months we haven't been paid for the last 4 months కొందరు ఉద్యోగులు తాము తీసుకున్న లోన్లకు ఈఎంఐలు కట్టలేక నరకయాత్ర అనుభవిస్తున్నారు ఇక కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా మారింది జెట్ ఎయిర్వేస్ లో దాదాపు ఆరు వేలకు పైగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు వీరికి జీతం వస్తే గాని ఇల్లు గడవని పరిస్థితి నెలకొంది దీంతో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి తమను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఇలా విమానయాన సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా నష్టాల బాట పడుతుండడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది జెట్ ఎయిర్వేస్ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగులు సైతం ఆందోళనకు గురవుతున్నారు అయితే ఎయిర్ ఇండియా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కావడంతో ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చే ప్రభుత్వం సంస్థను ఆదుకుంటుందనే ఆశతో ఉన్నారు చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం